அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் பாலகுமரன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு குழந்தை ஒரு கருவுல இருந்து ஒரு பெரிய மனுஷனாகிற வரைக்கும் அதை எப்படி வளர்க்கணும் என்னென்ன கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அது ஒரு ஆஸ் எ பெற்றோரா வந்து நீங்க என்னென்ன கைடன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அது எந்த ஸ்டேஜ்ல என்னமா வச்சிருக்கணும் அப்படின்றத மாதிரி அவங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கற பத்தி அத அதை பத்தின ஒரு வீடியோ தான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தை கருவுல இருக்கு அவங்க அம்மா வயத்துல இருக்கு அப்படின்றப்போ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த அவங்களை அந்த அம்மாவை ஹாப்பியா வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த குழந்தையும் ஹாப்பியா இருக்கும் சோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லுங்க அவங்களுக்கு புதுசா ஏதாவது கத்துக்க கத்துக் கொடுங்க அப்புறம் வந்து அவங்களை எப்பயுமே ஹாப்பியா வச்சிருங்க அவங்களுக்கு இதுதான் வாங்கி கொடுக்கணும் அதுதான் வாங்கி கொடுக்கணும்னு இல்லை உங்களால என்ன முடியுதோ அவங்களுக்கு அவங்க எதை என்ன பண்ண ஒரு சின்ன சின்ன ஹாப்பினஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்டா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன ஹாப்பினஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அவங்களை ஹாப்பியா வச்சிருங்க சோ அது அந்த குழந்தைக்கும் அந்த அம்மா மூலியமா அவங்க ஹாப்பியா இருக்க இருக்க அந்த குழந்தையும் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணும் நம்ம அம்மா ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையும் ஃபீல் பண்ணும் இதனால குழந்தை ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அது இல்லாம அது அதோட மென்டாலிட்டி எப்படி சொல்றதுன்னா யோசிக்கிற தன்மை எல்லாமே வந்து அந்த குழந்தை வயசுலயே நம்ம அம்மா ஹாப்பியா இருக்காங்கன்ற அந்த ஃபீல் அதுக்கு வரும் இப்போ ஒரு சில குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு பாட்டு போட்டால் வந்து வயிற்றுல உதைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த குழந்தைக்கு தெரியாமலாம் கிடையாது அதுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அம்மா ஹாப்பியாக இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தையும் ஹாப்பியாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்துருச்சு பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஒரு ஒரு வயசு குழந்தை வரைக்கும் இது இது என்னென்னா இவ்வளோ நாள் வயிற்றுல இருந்தது இப்போது வெளியே வந்துருச்சு இந்த உலகத்துக்கு புதுசாக வந்த அந்த குழந்தை அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பஞ்சு மாதிரி ஒரு மென்மையான ஒரு இதயமும் ஒரு உடம்பும் இருக்கு அந்த அந்த ஒரு குழந்தை வந்து அது முன்னாடி வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும் அதாவது எப்படி நீங்கள் வந்து நடந்துக்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தை முன்னாடி நீங்கள் எதுவுமே ஹராஸ்டாக பேசக்கூடாது ஹராஸ் மீன்ஸ் ஹார்ஷாக பேசுறது இல்லை வந்து உங்களோட பிரச்சனைகள் இருக்கும்ல உங்களுக்கு வேலையில் பிரச்சனை அப்புறம் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுமே அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி வச்சுக்காதீங்க அப்படி வச்சுருந்தா அதுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் வரும் ஸோ அது இல்லாமல் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வர மாதிரி அது அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ரைமிங்ஸ் மாதிரி பாட்டு இல்லை கடவுள் பக்தி இருக்கவங்க அந்த பாட்டு கடவுள் பாட்டு அப்புறம் ஒரு நல்ல நல்ல விஷயமா பேசுறது அந்த குழந்தைகிட்ட பேசும்போதே ட்ரெயின் கொடுக்கும் போது நல்ல விஷயமா அப்பா பாரு அம்மா பாரு அப்புறம் இவங்கள வந்து இப்படி கூப்பிடணும் அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அதோட மென்டாலிட்டி அப்படி தான் வளரும் ஸோ இதுதான் இன்வெஸ்ட் பண்ற வயசு எது என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ற வயசுனா இப்போ நம்ம என்ன இன்வெஸ்ட் பண்றோமோ அதுதான் இந்த சமுதாயத்துக்கு நாளைக்கு அது வெளியே வரப்போகுது அந்த மாதிரியான ஒரு வயசு தான் இந்த பிறந்த குழந்தையில இருந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் அதாவது இது வந்து ஒரு பேசிக்கான வயசு இதுல இருந்து மாறவும் செய்யும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதுக்காக இல்ல இது வந்து ஒரு ஒரு சர்டைன் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு விவசாய நிலத்துல வந்து நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் பயிர் வைக்க போறேன் அப்படின்ற அந்த தயார் நிலை படுத்துறது தான் வந்து இந்த இந்த ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுல இருந்து ஒரு மூணு வயசு அந்த வயசுல வந்து குழந்தைங்க நடக்கவே ஆரம்பிச்சிடும் ஆஹ் ஒரு சில குழந்தைகள் மேபி லேட்டா நடக்கும் ஒரு சில குழந்தைங்க சீக்கிரம் கூட நடக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி நடக்கிற வயசுல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது போயிட்டு ஒரு எறும்ப பிடிக்குது இல்ல பூனை பூனை நாய் ஏதாவது பெட்ட அலிமல்ஸ் வச்சிருக்கோம் இல்ல மாடு அப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னா அதை போய் அடி இவங்களை அடி இவங்களை திட்டு அப்படின்னு நீங்க சொல்லி கொடுக்காம அவங்களும் அதுவும் நம்ம பாப்பாதான் இதுவும் நம்ம பாப்பாதான் இது வந்து இப்படிதான் வளர்க்கணும் உன்ன மாதிரி பாப்பாதான் உனக்கு அடிச்சா வலிக்கிற மாதிரி அந்த பாப்பாவுக்கும் வலிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுங்க அதே மாதிரி யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அந்த அண்ணன் வந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு வெல்கம் பண்ணுங்க அதாவது வணக்கம்னு சொல்லுங்க இல்லை வந்து உட்காருங்கன்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன நல்ல விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு அப்ப நீங்க திருப்பி திருப்பி அந்த அந்த விவசாய நிலத்துல அந்த விதைய போடுற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து பெரிய ஆளா வரும் சரி இப்ப போயாச்சு ஒரு அஞ்சு வயசு வந்துருச்சு அந்த குழந்தைக்கு அஞ்சுல இருந்து பத்து இந்த வயசுல கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல்ல சேர்க்கிற வயசு இது அப்ப அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல சேர்க்கும் போது மெட்ரிகுலேஷன்ல தான் சேர்க்கணும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எல்லாம் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்காம உங்களுக்கு என்ன வசதி இருக்கோ அ
அந்த பத்து வயசு வரைக்கும் அவன் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணனா கண்டிப்பா அடிங்க அடிச்சா மட்டும்தான் அவன் வந்து திருந்தும் அது பையனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணா இருந்தாலும் சரி அடிச்சு வரலங்க ஒரு அப்பா அம்மானா பயம் கலந்த அன்போட இருக்கணும் எப்படின்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா பயம்னா தப்பு பண்ணா அடிப்பாங்க அம்மா அடிப்பாங்க அப்பா அடிப்பாங்க அண்ணா அடிப்பான் இப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு பயம் வச்சிருக்கணும் அதே சமயத்துல இவன் அடிச்சதுனால வந்து அந்த அவங்களுக்கு வந்து வெறுப்பே வந்துகிட்டு இருக்க கூடாது அப்பானா அடிப்பான் அம்மானா அடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அந்த தாட்டுக்கே வர கூடாது அப்பா அடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் நம்மளை வந்து நம்ம பண்ணது தப்பு அப்படின்னு தெ தெரிஞ்சா அடிப்பாரு இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளை தூக்கி வச்சு கொஞ்சுவாரு அப்படின்ற அந்த அந்த மென்டாலிட்டிக்கு எடுத்துட்டோம்னா அவன் தப்பு பண்ணா மட்டும்தான் அடிப்பேன்ற அந்த கான்செப்டையும் வச்சுக்கோங்க சோ இது வந்து அடிச்சு வளர்க்குற வயசு இந்த பத்து வயசு மேபி பதினோரு வயசு வரைக்கும் வரலாம் பதினொன்னை தாண்டுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நிலை தடுமாறுற வயசுன்னு சொல்லலாம் இந்த பதினா பதினோரு வயசுல இருந்து பதினேழு வயசு வரைக்கும் இந்த காலகட்டம் தான் அவங்கள ரொம்ப ஒரு கண்ணியமா ஒரு கண்காணிப்புல வச்சு பார்க்க வேண்டிய அது வயசு அது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய ஸ்டேஜஸ் மாறும் இன்க்ளூடிங் அவங்க படிப்பில் மாறலாம் அவங்க உடல் ஆர்கன்ஸில் எல்லாமே சேஞ்சஸ்லாம் மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் நடக்கும் போது வந்து இப்போ ஒரு பையன் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு மீச வளர ஆரம்பிக்கும் புதுசாக வளரும் போது அவன் ஒரு எக்ஸைட்டாக பார்ப்பான் தாடி வளர ஆரம்பிக்கும் ஒரு பொண்ணு பெரிய பொண்ணு ஆகலாம் இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் மன ரீதியாகவும் வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மெச்சூர்டு ஆகிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு வந்துடும் இதை பார்த்தோம்னா தாடி வந்தாலும் நான் பெரிய ஆம்பளை அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக எல்லா சின்ன பதிக்கும் வரும் எனக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த தாட் வந்து வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எஜுகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் டென்த்து மேக்சிமம் அந்த ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து முடிச்சிருப்பான் டுவெல்த்து முடிக்க போவோம் ஸோ இந்த வயசில் வந்து அவனுக்கு என்ன எடுக்கிறது அதாவது நான் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் படிக்கணும் அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க நான் சொல்கிறது நான் என்னோட கருத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நான் அவன்கிட்ட கொட்ட முடியாது நான் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினச்சேன் என் பையனை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சேன் அவன் இன்ஜினியர் தான் ஆகணும் நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன் அவன் டாக்டர் தான் ஆகணும் அப்படின்ற தாட்டுக்கு வராதிங்க அவனுக்கு அதையும் தாண்டி நிறையா இருக்குது எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் டென்த்து முடித்த உடனே அவனுக்கு ஒரு ஒரு கண்டினியூட்டியான படிப்பு இருக்கும் சயின்ஸு மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயோட்னி ஜுவாலஜி இப்படி எல்லாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாமே ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே வருவான் சயின்ஸ் குரூப்னா அந்த சயின்ஸ் சம்மந்தமானது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இது மட்டும் இருக்கும் காமர்ஸ் குரூப்னா காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ இப்படிலாம் வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றதுக்கு அந்த டென்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இதில் ட்ராவல் ஆவான் இந்த விதத்தில் ஸோ அவன் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு டாக்டராகவோ வக்கீலாவோ இல்லை வந்து ஒரு இன்ஜினியராகவோ ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவனுக்கு தாட் இருக்குன்னா அதில் வந்து உங்களோட தாட்டை வச்சு அவனை எப்படி சொல்கிறதுனா அடக்குமுறை பண்ணாதீங்க இதை தான் நீ ஆகணும் இதை தான் நீ படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சப்ஜெக்டை அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்டு எடுக்க விடுங்க அதை தாண்டி அந்த வயசு அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தனக்கு பிடிச்சது தான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற வயசு அந்த வயசில் மே மேபி தோலுக்கு மேலே வளர்ந்துருப்பான் தோலுக்கு மேலே வளர்ந்துட்டாலே தோலுன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அவங்ககிட்ட உட்காந்து பேசுங்க நீங்க உட்காந்து பேசுனீங்கன்னா உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை என்ன படிக்கணும்னு ஆசை இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து பசங்க ஒரு ரெண்டு மைண்டா இருப்பாங்க ஒண்ணு அப்பா சொல்லும் போதே நான் இந்த மாதிரி நம்ம அப்பா கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு சோ நானும் கஷ்டப்பட்டு படிச்சா நல்ல விதமா வந்துடலாம் இந்த அவர் பட்ட கஷ்டத்தை நான் பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ரெண்டாவது இல்ல அவர் என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்க பசங்களே அது ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஸ்டேஜ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவனே கஷ்டப்பட்டு அதை புரிஞ்சுக்குவான் ஆஹா அப்பவே நம்ம அப்பா அப்படி சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டுமே இல்லாத மூணாவது ஒரு ஸ்டேஜே இருக்கு அவங்க என்னன்னா அவர் சொல்லும் போதும் கேட்க மாட்டான் இவன் கஷ்டப்படும் போதும் திருந்த மாட்டான் அதையும் தாண்டி அவனுக்கு ஒரு பெரிய அடி வந்து விழும் அந்த மாதிரி அடி விழுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து இந்த சமுதாயத்தில் இருப்பானான்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு மேபி ஒரு அக்யூஸ்டா இருப்பான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜும் தாண்டிட்டானாலே அவன் அந்த மாதிரி தான் இருப்பான் அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம் ஸோ ரெண்டாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினேழுல இருந்து காலேஜ் போகிற வயசு இந்த காலேஜ் போகிற வயசுல கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கு மேலேயும் மோகம் இருக்கும் பெண் மேலேயும் மோகம் இருக்கும் பெண்ணுனா ஆண் மேலே மோகம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு மேலே மோகம் இருக்கும் காரு செல்ஃபோன் ஆடம்பரம் நிறைய வந்து ஆடம்பரம் அப்புறம் வந்து புது புது டெக்னாலஜியை பார்க்குறப்பலாம் வந்து நம்ம அதை ஓனாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதி
அது எல்லாத்துலேயுமே அவன் எப்படி போயிட்டு வரான் அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு நாள் வாட்ச் பண்ணணும் ரெண்டாவது அவனோட ஃபோன் இன்கேஸ் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா அவனோட ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே நீங்கள் வாட்ச் பண்ணணும் அதாவது நம்மளை ஒரு கண்காணிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அவன் ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரிலாம் வாட்ச் பண்ணால் டெலிட் பண்ணிவிடுவோம் அப்புறம் அவன் டெலிட் பண்ணிவிடுவான் அப்புறம் எப்படி என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த தாட் இல்லை அவன் டெலிட் பண்ணனாலும் மை ஆக்டிவிட்டின்னு இருக்கும் அவனோட ஜிமெயிலோ இல்லை ஃபோன் நம்பரே போட்டு லாகின் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அதில் நீங்கள் திருப்பி போயிட்டு பார்க்கலாம் இதை பற்றினா ஒரு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த என்னன்ற தெளிவாக வந்து நாங்கள் கீழே கமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது ரிலேட்டாக பார்க்கலாம் அவன் யூடியூபு வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரேண்டமாக அவன் உட்காந்து நாங்கள் சந்தேகப்பட்டு நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லவே இல்லை ஒரு ரேண்டமாக ஒரு நாள் ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாள் உட்காந்து அவன் கூட உட்காந்து பேசுங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக உட்காந்து பேசுங்க அப்போ தான் வந்து அவன் என்னன்றதை சொல்ல முடியும் ஒரு பொண்ணுனா அதே மாதிரி பேசுங்க பொண்ணை வந்து அடிக்க அடிக்கி வச்சிடணும் அதாவது பொண்ணு தான் எல்லா தப்பும் பண்ணுவான் பையன் பண்ண மாட்டான் இல்லை பையன் தான் பண்ணுவான் பொண்ணு பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வராதீங்க ஸோ ரெண்டு பேர் மேலேயும் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுக்கிட்டே இருங்க அவங்களோட நடையில் உடையில் பாவனையில் இல்லை பேசும்போதோ இல்லை எதில் எதுலையாவது உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சதுன்னா உடனே வந்து அதுக்கு அக்கறை எடுத்து பாருங்கள் அவன் வந்து குடி ஒன்று குடிச்சிருப்பான் இல்லை சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான் இல்லை ட்ரக் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த வயசு தான் அடித்தளமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வயசில் எடுக்கிற அந்த அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் சேஞ்சஸ் தெரியும் தேவையில்லாத ஒரு ஸ்மெல்லு வரும் அங்கே யாருமே இருக்க மாட்டீங்க என் பையன் நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க என் பொண்ணு நல்லவன்னு சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு ரெண்டு ரெண்டு தரப்பினர் மேலேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஆம்பளைங்களும் குடிக்கிறோம் பொம்பளைங்களும் குடிக்கிறோம் ஆம்பளையும் ஆம்பளையும் ட்ரக் யூஸ் பண்ணுறோம் பொண்ணுங்களும் வந்து ட்ரக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த குற்றச்சாட்டு ஏறிட்டே தான் போகுது ஸோ அப்படின்றப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அது எந்த பசங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவங்க மேலே ஒரு அக்கறை வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி அவங்கள டிக்டாக்கு இந்த மாதிரி சமூக வலைத்தளம் ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது டிக்டாக்கு ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பு ட்விட்டரு மேக்சிமம் ட்விட்டரில் இல்லை இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயும் வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுக்கே தெரியாமல் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க இது எதுவுமே வந்து உங்கள் உங்கள் பையனையோ பொண்ணையோ சந்தேகப்பட சொல்லலை அவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்களுக்கு தூரத்துலேருந்து நீங்கள் வா வேடிக்கை பார்க்குறீங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போங்க இ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அந்த இருபத்தி ஒருலேருந்து மேக்ஸிமம் இருபத்தி மூணுலேருந்து அந்த இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லைஃப் செட்டில்னு சொல்லலாம் லைஃப் செட்டில்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு நிர்பந்தத்தால் ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்லேயோ இப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பெனியில் போய் உட்காந்துருவாங்க இல்லை வந்து அவனே ஒரு ஓன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான் ஸோ அந்த நேரத்துலேயே அவங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணாமல் தோலில் தட்டி கொடுத்து அவனுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உன் கூடவே நான் இருக்கேன் உனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் என் என்கிட்ட சொல் என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை நான் கொடுப்பேன் ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக அப்படின்ற அந்த ஐடியாவுக்கு அவன் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதை விட்டுட்டு ஐயோ லாஸ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் இது இந்த அமௌண்ட் வரலையே அப்படின்றப்போ அவன் வந்து உங்ககிட்ட மறைக்கிற அளவுக்கு எதையுமே வச்சுக்காதீங்க பசங்ககிட்ட அவன் வந்து உங்ககிட்ட ஓப்பனாக சொல்லணும் சொன்னால் தான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்ன்ற சின்ன விஷயத்துலேயே தவிர்க்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம பெருசாக வளர விட முடியாது இல்லையா ஸோ அவனுக்கு அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸை கொடுங்க நீங்கள் எப்படின்னா வந்து என் என் பையன் எல்லாமே என்கிட்ட சொல்லுவான் அவன் படத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறானா இன்றைக்கி வேணாப்பா நாளைக்கு போ சாப்பிட்டு போ இந்த டைமுக்கு போ நைட் ஷோ வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அதை விட்டுட்டு நீ படத்துக்கே போகக்கூடாது படத்தெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனால் உன்ன பசங்களுக்கு எடுத்துருவாங்க இப்படி சொன்னீங்கன்னா நம்ம எதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண 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 அதில் தான் நமக்கு வந்து தாட்ஸ் வளர்ந்துக்கிட்டே போவோம் நம்ம போகணும் போகணும் போகணும்னு சொல்லிட்டு அது பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்டில் ஏன் வேணான்றாங்க இதை நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதை போவோம் நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்டே பண்ணாதீங்க அது குடி அதை அது குறித்து வந்து அவேர்னஸை சொல்லிவிடுங்க தண்ணி அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லாதீங்க அந்த மாதிரி குடித்தா என்ன ஆகும்னு சொல்லுங்கள் சிகரெட் பிடிக்க வேணான்னு சொல்லாதீங்க அந்த மாதிரி சிகரெட் பிடிச்சா அவனுக்கு என்னெல்லாம் பாதிப்பு வரும் இதனால் எத்தனை பேர் செத்துருக்காங்கன்றதை காட்டுங்க ரேஸ் ஓட்டாதுன்னு சொல்லாதீங்க அந்த ரேஸ்னால எத்தனை பேர் செத்துருக்காங்க அவங்க குடும்பம் இன்னைக்கு என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் அவங்கள இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நம்ம நம்ம இழந்திருக்கோம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக சொன்னாவது அவங்க இறந்தவங்களோட ஆத்மா வந்து இவங்களுக்காவது ஒரு ஒரு
எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பொண்ணோ பையனோ வேணும் ஆனால் அது நம்ம வீட்டுக்கும் தேவை இந்த மாதிரி பையனாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றத கண்டிஷனையும் நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க எந்த பொண்ணுக்கிட்டையாவது நீங்கள் இது வரைக்கும் கேட்டிருப்பீங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பையனை தான் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி பையனை தான் அவகிட்ட என்ன அவன் மனசில் என்ன இருக்குன்றதை கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு பையன் கிட்ட கேளுங்க உனக்கு என்ன மாதிரி பொண்ணு பிடிக்கும் எந்த ஊர் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் கேளுங்க லவ்லாம் பண்ணுறியா இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் வேணுமா இதை உட்காந்து நீங்கள் பேசுனீங்கனாலே முக்கவாசி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்படி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேரேஜ்னு ஒன்று வந்துடும் மேரேஜ் பொறுப்பு அவங்க கிட்ட கொடுங்க ஆனால் வந்து அதில் வர கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாமே வந்து அது அவங்கள மட்டும்தான் சேரும் அதனால் நீங்கள் எந்த அதில் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்காதீங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணி வைங்க அவங்க சொல்கிறதுல மேக்சிமம் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அவங்க லைஃபும் அது அதோட அதுக்கப்புறம் திருப்பி இது வந்து லைஃப் ஒரு ஒரு சைக்கிள் தானே திருப்பி அவங்களும் இதே மாதிரி அந்த குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போவோம் இந்த மாதிரி வளர்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு சமுதாயத்தில் நல்லா வளரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயத்தையே சொல்லித்தாங்க இந்த சமுதாயம் கெட்டது அவர்கிட்ட போனால் கேக் கொடுத்து உனக்கு கடத்திட்டு போயிடுவார் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லித்தராதுங்க ஸோ யாரை பார்த்தாலும் அன்பு செலுத்தணும் நம்மக்கிட்டே இருக்கிறது மற்ற அந்த பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைகிட்ட இல்லைனா ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் ஆரம்பிக்கிறது தான் ஒரு பெரிய நாட்டோட பாதுகாப்பு வரைக்கும் போவோம் ஸோ அதனால் நல்லதே சொல்லிக் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்